Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai tab key. Tab key adalah singkatan dari tabular key. Apakah kalian sering menggunakan tab key ketika membuat dokumen? Tab key bisa kalian gunakan untuk merapikan titik dua atau kolon. Ketika kalian membuat data diri kalian seperti ini misalkan, tentunya kalian akan membutuhkan yang namanya kolon seperti ini. Tentunya jika seperti ini saja tidak akan rapi. Jika kalian tidak mengetahui kegunaan dari tab key, kalian akan menggunakan spasi seperti ini. Tetapi jika kalian mengetahui penggunaan tab, maka kalian akan menggunakan tab untuk merapikan kolon seperti ini. Kita hapus spasinya dan kita gunakan tab seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan tab untuk memberikan spasi pada baris pertama paragraf. Contohnya seperti ini. Tetapi, tahukah kalian jika kata tab diambil dari kata tabulet yang memiliki arti menyusun data dalam bentuk table? Contohnya seperti ini. Kita masukkan data, misalkan kita gunakan tab. Dahulu, ini adalah kegunaan tab. Itulah kenapa tab memiliki arti menyusun data dalam bentuk table. Tetapi sekarang, tombol tab memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah, kalian bisa menggunakan tombol tab untuk berganti fokus pada tombol, text box, widget, dan lain-lain. Sekarang, ketika kalian menggunakan tombol alt dan tab seperti ini, yang terjadi adalah kalian akan mengaktifkan fitur Windows yang bisa kalian gunakan untuk berganti fokus ke Windows atau program yang sedang aktif atau berjalan. Misalkan sekarang ketika kalian menekan tombol tab, maka fokusnya akan langsung ke program selanjutnya. Ketika kalian kembali menggunakan tab, maka akan fokus ke program selanjutnya. Kalian gunakan tab akan fokus ke program selanjutnya atau apapun yang aktif di OS kalian ketika kalian melepaskan Alt maka secara otomatis kalian akan fokus ke program ataupun Windows yang kalian pilih ketika kalian menggunakan tab sekarang kita ulangi Alt tab kita pilih misalkan Excel seperti ini kalian lepas tab maka kalian akan fokus ke program yang kalian pilih. Sekarang kita kembali gunakan tab. Jika kalian pergi ke Windows yang sedang aktif seperti ini dan kalian gunakan tab, kalian lihat baik-baik. Kalian bisa melihat sekarang kita sedang memilih folder. Tentunya dengan ini ketika kalian menggunakan arah, kalian bisa memilih yang kalian inginkan. Dan ketika kalian kembali menggunakan tab, sekarang kalian sedang memilih apa? Apakah kalian tahu di mana sekarang tab berada? Sekarang kita lihat dengan menggunakan arah panah seperti ini. Sekarang kita masih berada di tempat yang sama. Kita kembali gunakan tab. Tab lagi. Sekarang kita sedang fokus ke Back to document. Ketika kalian menekan tombol tab lagi, kalian berada di recent location. Kalian tekan tombol tab lagi, kalian berada di sebelahnya. Up to. Itu adalah kegunaan tombol tab. Ketika kalian menggabungkan tombol Windows dengan tab, yang terjadi adalah kalian akan mengaktifkan fitur Text view. Tentunya dari sini kalian bisa memilih ingin berganti menjadi virtual desktop kedua atau kembali menggunakan Windows atau aplikasi yang sedang berjalan. Ini adalah kegunaan tab. Kita kembali. Ketika kalian mengisi formulir, misalkan seperti ini, 
dan kalian gunakan tab, maka kalian akan fokus ke text box yang ada di formulir seperti ini. Jadi kalian tidak perlu menggunakan mouse untuk memilih tempat yang ingin kalian isi. Kalian tinggal menggunakan tab pada keyboard kalian. Seperti ini. Itulah kegunaan dari tombol tab pada keyboard. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.